நண்பர்களே உங்களை எல்லாரையும் என்னுடைய சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம டைரெக்டாக டயம் தாமதம் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் எல்லோரும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் என்னுடைய டெலகிராம் லிங்கு இங்கே கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் நீங்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிங்க அதில் ஃப்ரீ கால்ஸு டிப்ஸு மார்க்கெட் அப்டேட்டு எல்லாம் நான் போடுவேன் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் விருப்பம் இருக்கிற எல்லாருமே அதில் இம்மிடியட்டாக ஜாயின் பண்ணிங்க இப்போ இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ டாபிக் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு ஆப்ஷன் பையிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின்னிங்கில் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்காது கண்டிப்பாக ஆனால் நான் வீடியோ டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு போட்டிருக்கேன் அது எப்படி அப்படின்னா எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வின்னிங்காக இருந்தாலும் சரி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வின்னிங்காக இருந்தாலும் சரி அதை எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா நான் ஒன்லி ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு அதை எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபஸ்ட்டு என்னான்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு எப்படி நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின்னிங்காக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த போலிங்கர் பேண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது இந்த இண்டிகேட்டர் ட்ரேடிங் வீலில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் எங்கே நீங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்லையும் கிடைக்கும் பட் ட்ரேடிங் வீலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ட்ரே போலிங்கர் பேண்டுங்கிறது என்னென்னா த்ரீ பேண்ட் இருக்கும் அதாவது மேலே ஒரு லைனு நடுவில் ஒரு லைனு கீழே ஒரு லைனு இது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு லைன் இருக்கும் சரிங்களா எந்த டைம் ஃப்ரேம் வச்சாலும் இந்த மூணு லைன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த டைம் ஃப்ரேமில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஃபைவ் மினிட்டில் வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் மினிட் அதாவது இன்ட்ராடை பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்டோ இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்டோ இஸ் சூட்டபுள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்டில் வச்சு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கிட்டுங்க இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸு அதாவது யாருமே இதை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி சொல்லி கொடுத்துப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க அது உங்களுக்கு நி நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்து நீங்கள் நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணும்பொழுது இது உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்துடுறேன் வீடியோக்குள்ளே அதாவது டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நம்ம சரிங்களா டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது கர்சர் இருக்குது பார்த்துக்கங்க இந்த டேட்டில் மார்க்கெட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த போலிங்கர் பேண்டு டாப் பேண்டுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு சில ரூல்ஸ்களை சொல்ல போகிறேன் என்ன ரூல்ஸுனா இந்த போலிங்கர் பேண்டில் த்ரீ லைன் இருக்குது சரிங்களா த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ லைன்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மினிட் பாராக இருந்தாலும் சரி எந்த பாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது மேலே போய் இந்த இடத்துல அதாவது டாப்புக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகிருந்ததுன்னா மார்க்கெட் என்ன ஆகும்னா மேக்ஸிமம் இதுக்கு மேலேயே தான் போகும் இந்த 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 லெவலுக்கு மேலேயே போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஐ மீன் எந்த இந்த அந்த பேண்டுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா அந்த லெவலுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் வச்சுதுன்னா மார்க்கெட்டு சாரி மார்க்கெட்டு இந்த லெவலுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் வச்சு போலிங்கர் பேண்டுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் வச்சாலே என்ன ஆகும்னா மேலேயே போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அந்த லெவலுக்கு மேலேயே மார்க்கெட் போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அது எப்போ முயற்சி பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன்னா மார்க்கெட்டு திரும்ப அந்த லெவலுக்குள்ள போய் மேலே க்ளோஸ் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷரில் கீழே வரும் எப்படி வரும் கீழே மிடில் பேண்டு வரலையும் வரும் கீழே மிடில் பேண்ட் இருக்குங்களா அந்த மிடில் பேண்ட் வரலையும் வரும் அந்த மிடில் பேண்ட்லேருந்து வந்துட்டு திரும்பணும் அதாவது கீழே அந்த மிடில் பேண்டு கீழே வந்து 
க்ளோஸ் ஆகாமல் மேலே திரும்பிச்சின்னா இந்த லெவலுக்கு மேலே போக போகிறதுன்னு அர்த்தம் எந்த லெவலுக்கு மேலே இந்த லெவலுக்கு மேலே திரும்பவும் போக போகுதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் கீழே வந்து க்ளோஸ் வச்சுன்னா அப்போ மார்க்கெட்டு திரும்ப இன்னும் கீழே வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நீங்கள் ட்ரேடு எடுக்க வேண்டிய இடம் மேலே அங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ல வந்து க்ளோஸ் வைக்கிதுன்னா நீங்கள் அடுத்தபடியாக இந்த இடத்துல அதாவது மிடில் பேண்ட்லேயே கீழே வந்து க்ளோஸ் வைக்காமல் இதுலேருந்து ரிட்டர்ன் எடுத்து போச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பை ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷனை எடுக்கணும் இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக இந்த மிடில் பேண்டில் க்ளோஸ் வைக்காமல் மேலே திரும்பிச்சின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கால் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் சரிங்களா இது கண்டிஷன் ஒன்று கீழே க்ளோஸ் வச்சிச்சுன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் புட் ஆப்ஷன் ஒன்று எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தபடியாக திரும்ப கீழே வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகல என்ன ஆகல பாருங்கள் கீழே இந்த பாட்டம் லைனு கீழே வந்து நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கீழே வந்து அந்த ஃபைவ் மினிட் பாரு கீழே க்ளோஸ் ஆகல கீழே க்ளோஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் தள்ளியே மேலேயே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு கீழே லைனுக்கு வந்து அதாவது மேலே போய் அங்கே இப்போ இங்கே எப்படி மேலே போய் க்ளோஸ் ஆச்சோ அதுமாரி கீழே வந்து கீழே அந்த லைனுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகல ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எப்போ க்ரீன் பார் விழுதுன்னு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாரு இங்கே க்ரீனில் விழுந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாரே க்ரீன் விழுந்துருக்கு ஸோ க்ரீன் விழுந்த உடனே அடுத்த பாரில் நீங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங் பையிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரேடை வந்து எது வழி நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே போயிட்டு க்ளோஸ் வச்சிச்சின்னா நீங்கள் இன்னும் ஸ்டில் யூ கேன் ஹோல்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் டாப்பில் போய் முட்டினாலும் சரி முட்டலனாலும் சரி டாப்பில் போகும்போது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் இங்கே ட்ரேடு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் வந்து பதினேழு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இங்கே எவ்வளோ ஹைட்டு போயிருக்கு பதினேழு சாரி பதினெட்டு அறுபது வரையும் போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பாயிண்ட்டு போயிருக்கு ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டில் தொண்ணூறு பாயிண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு இந்த மணியில் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த மணினா இங்கே என்ன ரேட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வந்து பதினெட்டு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நீங்கள் கால் ஆப்ஷன் பதினெட்டு சாரி பதினேழு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ப்ரைஸை விட ஒரு முப்பது பாயிண்ட் தள்ளி கீழே உள்ள ஆப்ஷன் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு ப பதினேழு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கால் ஆப்ஷன் நீங்கள் சப்போஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் ஒரு எழுபது பாயிண்ட்டு சாலிடாக கிடச்சிருக்கோம் சரிங்களா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் தெளிவாக பார்த்துங்க வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் முக்கியம் இதை பூரா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் வின்னிங் ஆக முடியும் இல்லைன்னா என்ன குறை சொல்லக்கூடாது நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்களாங்கிறது தான் வெறி வெறி இம்பார்ட்டனுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப மார்க்கெட்டு மேலே போய் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோடு இந்த ட்ரேடை முடிஞ்சுது இன்றைய ட்ரேடையே உங்களுக்கு நீங்கள் வின்னிங்கில் முடிச்சிட்டிங்க அதனால் இந்த நாள் இதோட முடிஞ்சு விட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஸோ அடுத்தபடியாக பாருங்கள் மார்க்கெட் மேலே போய் இந்த இடத்துல மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கா பாருங்கள் நான் அது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்காக திரும்பவும் சொல்கிறேன் வீடியோ லென்த்தாக போவோம் பரவாயில்ல நான் லென்த்தாக இருந்தாலும் அப்லோட் பண்ண ரெடி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் முழுசாக சொல்லிட்டு தான் போவேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு பதினெட்டு அறுபத்தி ஏழு க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு போலிங்கர் பேண்டோட ஹை எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருங்க இருக்கும் பதினெட்டு அறுபத்தாறு சரிங்களா எங்கே இருக்குது பதினெட்டு அறுபத்தாறு இங்கே இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியல சரிங்களா பதினெட்டு அறுபத்தாறு போலிங்கர் பேண்டோட ஹை வந்து அறுபத்தாறு க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது அறுபத்தி ஏழு ஒரு பாயிண்ட் மேலே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு என்ன ஆகணும் மார்க்கெட்டு மேலே போகணும் ஆக்சுவலாக மேலே போகல போகாமல் இந்த இது கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எடுக்கக்கூடாது இங்கே மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கு பார்க்கும் பட் நீங்கள் எப்போ ட்ரேட் எடுக்கணும் இந்த மிடில் லைனுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எந்த மிடில் லைனுக்கு போலிங்கர் பெண்டில் மிடில் லைன் ரெட்டில் இருக்கும் அந்த லைனுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது மேலே நின்றுதுன்னா எடுக்கலாம் ஸோ கண்டிஷன் வந்து இப்போ மே மேலே ஆகல கீழே வந்துச்சு ஸோ கீழே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்
திரும்ப வந்து இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் உங்களை கன்ஃபியூஷன் பண்ணணும் மார்க்கெட் கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணும் மார்க்கெட் கீழே வரும் உண்மையில் கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா கீழே போவோம் அதுதான் கான்செப்ட்டு கீழேன்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு போலிங் இருக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா எப்படி சொல்கிறாங்கிறீங்களா நீங்கள் வேணால் அதை வச்சு பார்த்துங்க கர்சரை க்ளோஸ் பாயிண்ட் வந்து பதினெட்டு இருபத்தொம்போது பதினெட்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போது போலிங்கர் பாயிண்டோட பாட்டம் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி முப்பது ஸோ ஒரு பாயிண்ட் கீழே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் என்ன ஆகணும் ஸ்டில் இட் ஹாஸ் டு கோ டவுன் ஸோ நீங்கள் இங்கே எடுத்த புட் ஆப்ஷன் உள்ள உங்கள் ப்ராஃபிட் நீங்கள் புக் பண்ணிடணும் என்ன அது பதினெட்டு பதினாலில் எடுத்த இடம் இது இந்த இந்த பாரில் எடுத்துருப்பீங்க அது ஓப்பனிங் வந்து பதினெட்டு நாற்பத்தி ஏழு லோ எது வலியும் போயிருக்கு பதினெட்டு பதினாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது உங்கள் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக வந்து இருபது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் புக் பண்ணிடணும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வச்சுருக்கக்கூடாது புக் பண்ணணும் எப்பொழுதும் சொல்கிறேன் வந்து இந்த டாப்புக்கு வந்தாலே பாட்டம் வந்தாலும் சரி டாப்பு வந்தாலும் சரி எடுத்த ட்ரேடர் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ட்ரேடை வந்து இங்கே வந்து கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு திரும்ப மேலே போய் இந்த இடத்துல அதாவது மிடிலில் போயிட்டு மேலே க்ளோஸ் வைக்காமல் திரும்பிச்சுன்னா இன்னும் கீழே வரும்னு அர்த்தம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கீழே வந்தாலும் அப்படி தான் மேலே வந்தாலும் அப்படி தான் கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு மேலே மிடில் பேண்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்சிருச்சுனாலே நீங்கள் இனிமேல் கீழே வருங்கிறத விட்டுற வேண்டிதான் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுற வேண்டும் கைவிட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க எமிடியேட்டாக ஒரு கால் ஆப்ஷன் எடுக்கலாங்க கால் ஆப்ஷன் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அது எங்கே போகுது பாருங்கள் ஓ மேலே இது வழியும் போயிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதுதாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா திரும்பவும் வீடியோவை பாருங்கள் தயவுசெய்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு புரோஜனமாக இருக்கணும் சரிங்களா நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து இன்னொருத்தவங்களும் போய் சேரணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டமே இந்த வீடியோவை நான் வந்து போட்டது நோக்கமே எல்லாருக்கும் இந்த தகவல் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ தகவல் சேரணும்னா நீங்கள் கவனிப்பாக பார்க்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னோடய வியூலையும் எப்படி நான் சொல்கிறேங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க சப்போஸ் ஏதாவது இது தப்பு அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்கு பட்டுச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு கமாண்ட் கமாண்ட் இந்த கமாண்ட் செக்ஷன் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டு இங்கே மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஒன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு மேலே தான் போகிறதுக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எப்போ அது மேலே தான் போகும்னா திரும்ப இந்த இந்த மிடில் பேண்டில் வந்து அது கீழே வராமல் மேலே போகிறதுக்கு நிற்கணும் அப்போ தான் அது மேலே போகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கீழே வந்துட்டு மேலே போகுது ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்லேயே உங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் கலர் தெரியுது இந்த பார் க்ரீனில் தெரியுது அதுக்கு அடுத்த பாரில் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கலாம் திரும்ப ஸோ இந்த லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சு பாருங்கள் மார்க்கெட் அதாவது இந்த லெவலுக்கு மேலே மார்க்கெட்டு இது வரையும் போயிருக்கு சரிங்களா அதான் மேட்ரு அன் அன்னைக்கு ட்ரேடு முடிஞ்சுது இப்போ அடுத்த நாளுக்கு வாங்க இப்போ இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகலை கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகலைன்னு நீங்கள் இமீடியட்டாகவே என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கால் ஆப்ஷனை எடுத்து விடலாம் எடுத்தால் அது எது வழியும் போயிருக்கு மேலே எது வழியும் போயிருக்கு முதல் ட்ரெயிலே நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் புக் ஆகிடுச்சு ஃபினிஷ் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலேயும் போய் மேலே டாப்பு பேண்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகலாது கீழேயும் வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அப்போனா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட் என்ன ஆகும்போது மேலேயும் க்ளோஸ் ஆகாது கீழேயும் க்ளோஸ் ஆகாது அன்னைய நாள் ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் இப்படி இருந்தாலே அன்னைய நாள் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் போகணும் நீங்கள் கனவு பண்ணிக்கலாம் அதுபடியே நடக்கும் எப்போ மேலே க்ளோஸ் ஆகுதோ பார்த்துங்க மேலே க்ளோஸ் ஆகும்போது டைம் முடிஞ்சு போச்சு மேலே க்ளோஸ் ஆனாலும் மார்க்கெட் திரும்ப கீழே வந்துச்சு பார்த்துங்க உங்களுக்கு பார்த்துங்க இந்த நாள் அதுதான் இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ இப்போ நான் சொன்ன பிரகாரம் நீங்கள் ட்ரேடு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பத்து ட்ரேடு எடுத்தீங்கன்னா எட்டு ட்ரேடு மேக்ஸிமம் சக்ஸஸாக தான் ஆகும் சரிங்களா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின்னிங்க அதை எப்படி மாற்றும் மாற்ற முடியும்
பத்து ட்ரேடில் ஏழு ட்ரேடு நீங்கள் இதில் சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த ஏழு ஸ்டேட் ஏழு வின்னிங் இருக்கும்போது த்ரீ லாஸ் இருக்குது சரிங்களா அந்த த்ரீ லாஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு லாஸ் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா முதல் லாஸ் வருதுன்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு லாஸில் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸு இந்த ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வைக்கிறதா வச்சுங்க மினிமம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் சரிங்களா நான் இந்த ட்ரேடு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஸ்டாப் லாஸ் வராது ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரேடுக்கும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது அந்த ஸ்டாப் லாஸையும் பற்றியும் ஒரு சின்னதாக ஒரு இது கொடுத்துட்டு வந்துடுறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அது புரியும் அதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு தெரி தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு தான் இங்கே பிரச்சனையே சரிங்களா இப்போது நம்ம இடத்த இடத்துலே பார்ப்போம் அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறோம் சரியாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட்டு மேலே க்ளோஸ் ஆகி கீழே க்ளோஸ் ஆகாமல் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு மேலே கால் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னா அதாவது இந்த இடத்துல இங்கே மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் மேலே போகணும் ஆனால் போகல போட போகாமல் மிடில் பேண்டில் வந்து கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ட்ரேடு பூட் ஆப்ஷன் தான் எடுப்போம் பூட் ஆப்ஷன் எடுத்தோம்னா இந்த க்ளோஸ் இது கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பார் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பாரில் எடுப்போம் அந்த பாரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது அந்த பாருக்கு நேராக மேலே உங்களுக்கு மிடில் பேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பதினெட்டு நாற்பத்தி நாலு இருக்குது அது எங்கே பார்க்கணும்னா பார்த்துங்க இந்த நான் கர்சரை வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹை சாரி ஓப்பன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கு நேராக அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இது பதினெட்டு நாற்பத்தி நாலு வந்து மிடில் பேண்டோட வேல்யூ அந்த இது தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி நாலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ஸ்பாட்லன்னா ஆப்ஷனில் நீங்கள் எத்தனை பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸ்டாப் லாஸு ஒரு பாஞ்சு பாயிண்ட் வச்சா இஸ் இன் ஆஃப் நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரலாம் என்னது பத்து பத்து ட்ரேடு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஏழு ட்ரேடு கண்டிப்பாக இதில் ஜெயிக்கும் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து மூணு ட்ரேடு நான் தோக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா மூணு ட்ரேடு தோக்கும் அந்த மூணு ட்ரேடையும் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது ஃபஸ்ட் ட்ரேடு தோற்று கொடுக்குதுன்னு வச்சுங்க சப்போஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்களேன் எவ்வளோ போகும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் போய்ட்டோம் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் ட்ரேடு தோற்று போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ட்ரேடு வின் வின்னிங்காக மாற்றுறதுக்கு செகண்ட் ட்ரெண்ட் எடுக்கும்போது ரெண்டு லாட் எடுக்கணும் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு லாட் எடுக்கணும் சரிங்களா சப்போஸ் ரெண்டு லாட் எடுத்து இதுவும் தோற்று போயிடுதுன்னு வச்சிங்க லாஸ் ஆகிடுதுன்னு வச்சிங்க அப்போ இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்டு இதில் ஒரு நாற்பது பாயிண்டாக லாஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் லாஸில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அப்போ நம்ம அடுத்த ட்ரேடு எவ்வளோ எடுக்கணும் அடுத்த ட்ரேடு நாலு லாட் எடுக்கணும் சரிங்களா நாலு லாட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாட்டுக்கு நீங்கள் டார் டார்கெட்டே எவ்வளோ வைக்கணும் மினிமம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் வைக்கணும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டார்கெட்டு டுவெண்ட்டி பார்க் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ டுவெண்ட்டிங்கிறது மினிமம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாளும் வரும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டிக்கு மேலே போகும் டுவெண்ட்டி மினிமம் கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக ஸோ டுவெண்ட்டி மினிமம் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நான் மூணாவது ட்ரேடு எடுக்கும்போது நாலு லாட் எடுக்கணும் மூணாவது மூணாவது ட்ரேடுக்கு எத்தனை எடுக்கணும் நாலு லாட் எடுக்கணும் நாலு லாட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே விட்டது எல்லாமே ஒரே டைத்தில் வந்துடும் ஸோ என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் மேக்ஸிமம் த்ரீ லாஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் கண்டினியூஸாக வந்தாலும் எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணி பார்த்துங்க நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் த்ரீயே அதிகம் டூ லாஸ் தான் வரும் டூ தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் செக் பண்ண வரையும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து த்ரீ லாஸ் கண்டினியூஸாக வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான்
அதுவும் போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது நாலு லாட் எடுங்க அவ்வளோதான் இந்த நாலு நாலு லாட் எடுக்கும்போது நீங்கள் வின்னிங்காக இருக்கும் எடுக்க முடியும் சப்போஸ் என்கிட்டலாம் அவ்வளோ காசு இல்லைப்பா நான் ஒன்லி நான் வந்து ஒன்று ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரேடு கண்டினியூஸாக கிடைக்க உள்ள எல்லா ட்ரேடையும் எடுக்கணும் ஸோ உங்களுடைய ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க பத்து ட்ரேடில் ஏழு ட்ரேடு தெரிஞ்சா என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற மாதிரிங்களா பத்து ட்ரேடில் ஏழு வின்னிங்கு மூணு வந்து லாஸு ஏழு வின்னிங்கு மூணு லாஸு இப்போ ஏழு ஏழு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிமம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஏழு ரெண்டு பதினாலு நூற்றி நாற்பது பாயிண்ட்டு ப்ராஃபிட்டில் இருக்கீங்க அறுபது பாயிண்ட்டு மைனஸில் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ அறுபது போச்சுன்னா மிச்சம் நீங்கள் எண்பது பாயிண்ட்டு ஸ்டில் யூ ஆர் இன் ப்ராஃபிட் ஒரு நாளைக்கு பத்து ட்ரேடு கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது சரிங்களா பத்து ட்ரேடு கிடைக்குங்கிறத கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நாலு மூணு ட்ரேடு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாலு அஞ்சு ட்ரேடு கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா ட்ரேடும் நான் சொன்ன டெக்னிக்கல் வியூ பிரகாரம் நீங்கள் எடுக்கணும் நிறையா எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா நான் சொல்கிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்டை மாத்திரம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க என்ன பாயிண்ட் சொன்னேன் மேலே லைனு கீழே லைனு நடுவில் ஒரு லைனு சரிங்களா இதான் போலிங்கர் பெண்டு சப்போஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்டில் மேலே போய் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட்டு தொடர்ந்து மேலே போகிறதுக்கு பார்ப்போம் இந்த லெவலுக்கு மேலே அது எப்போ மேலே போகும்னா இந்த மிடில் பெண்டுக்கு மேலே சாரி இந்த மிடில் பெண்டுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது சரிங்களா இந்த மிடில் பெண்டுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னா மேலே போகிற கனவை விட்டுடணும் விட்டுட்டுனா அதுக்கப்புறம் கீழே தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனு ஒன் டூ த்ரீ மேலே க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டு இங்கே வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து திரும்ப மேலே போச்சுன்னா இந்த லெவலுக்கு மேலே திரும்பவும் போகும் சரிங்களா இங்கே தான் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கணும் ஒரு க்ரீன் பாரை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கணும் சரிங்களா இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் அடுத்தது வந்து மூணாவது கண்டிஷன் கீழே அதே போல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டு கீழே தான் ஃபர்தராக வரத்துக்கு பார்ப்போம் அது எப்போ கீழே தான் வரத்துக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னா இங்கே வந்து க்ளோஸ் வைக்காமல் அதாவது மேலே போய் க்ளோஸ் வைக்காமல் எப்படி வைக்காமல் இங்கே க்ளோஸ் வச்சதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இங்கே போய்ட்டு இதோட நிறுத்திக்கிட்டு திரும்பி வந்தால் மாத்திரம் தான் இன்னும் கீழே வரும் சரிங்களா சப்போஸ் மேலே போய் திரும்பவும் க்ளோஸ் வச்சுதுன்னா இது வந்து நாட் வேலியேடு சரிங்களா இவ்வளோ தான் பாயிண்ட்டு இந்த விஷயத்த நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுங்க இதில் இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போயே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் என்னுடைய டெலகிராம் சேனலை ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க அதில் நான் இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் எதை கேட்டாலும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் டெலகிராம் ஃப்ரீ தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர் கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஓகே தேங்க் யூ நண்பர்களே உங்களுடைய ட்ரேடிங்கு இதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகேங்களா இன்னும் நிறையா வீடியோ நான் தொடர்ந்து போடுவேன் எல்லாமே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகரிக்கிறதுக்கு உண்டான வீடியோ தான் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்